Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! I am Jamie Despe! Kamusta? Kamusta? Kamusta na mga best? Okay pa ba? Kaya pa? Kayang-kaya pa! So, for this vlog, we will be talking about the unit price analysis or the titled unit cost estimate. Pa! O, diba? So, sa mga nakakapanood na nung aking past vlog about the difference between the BOQ and the BOM, so, panoorin nyo muna yon bago tayo manood nitong vlog na to about sa unit price analysis para mas maintindihan mo mabuti kung paano gumawa ng mga unit rates, di ba? Guys, ayan. Thank you very much sa pagsuporta sa aking YouTube channel. Ito kong humingi ng thank you sa lahat-lahat ng mga nanonood. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe na for more videos. Thank you very much, guys. And please follow me also on Instagram. It's I am Jamie Despe with no space or small letters. I am Jamie Despe. Please follow me. And also like my Facebook page, Jamie Despe. And also please like Dino Doof. Sila yung nagtitinda ng cookies na talagang ang sarap-sarap. Talagang naalik ako sa cookies. Alam nyo naman yan, guys. Nabanggit ko na ba, I'm not a cookie person. Hindi ako mahilig sa biskwit. Hindi rin ako mahilig sa mga masyadong ma-chocolatey, ganyan. Pero because of this, na makikita nyo siya in Facebook and in Instagram, it's Dino Do. Talagang, talagang na-addict ako ngayon sa biskwit. Nakakaloka na-addict ako sa biskwit. Hindi ko akalain. Saka guys, talagang super, super mura nung kanilang tinitinda na s'mores. May regular cookie sila. Meron silang cookie na halos kasing laki ng kamay ko. Meron silang brownies. Kasi guys, kapag tayo is medyo na-stress, diba? We have have the tendency to eat sweets. Nakakawala rin kasi siya ng stress pero huwag masyado. But this, yung mga tinda nila dito sa Dino Doof, is hindi siya ganun katamis. Kaya I recommend na umorder kayo sa kanila, just drop a message on their Instagram and Facebook page, Dino Doof. Guys, kahit yung regular cookie lang nila ang sarap-sarap na. What more yung mga s'mores nila? Super. Okay, so dito na, balik na tayo dito sa aking video. So we will be talking about how to do some unit so, explain ko lang yung aking ginawang pi parang pinaka-format and then mag-explain ako ng isang example na I'm sure maintindihan nyo naman dito sa isang example na to eh. Na hindi na kailangan ng marami pang example. Kailangan nyo ng isang example then mag-get sure na. And kung hindi nyo masyado maintindihan or if you have any corrections, you are free to comment down below, ba? I accept any mistakes, diba? Ako isang tao lang at nasasaktan din. So, okay, proceed na tayo sa ating main video. Explain ko lang sa inyo na pag gagawa kayo ng unit price analysis kaya merong ganito is di ba nabanggit ko dun sa akin first vlog medyo may natahol baka narinig niyo may natahol sorry ha pagpatuloy pa rin natin di ba dun sa first vlog ko may nabanggit ako na kapag mga tiling works hindi siya in pieces kinocosting or ang description niya is not in pieces sa BOQ sa BOQ it's by square meter so dito sa ituturo ko sa inyo paano ba yung mga ganon paano ba ko convert in square meter di ba kasi sabi, incorporated na dun yung labor cost, incorporated na dapat dun yung iyong equipment na gagamitin and the materials and the pasobra, ba So, yan. Ituturo natin ngayon sa inyo. Let's start! Pa! So, hi guys! I'm back! And here is the Excel, no? Nung ating ginawang format ng ating detailed unit cost estimate or what we so call on the other side is the unit price analysis. So, ito yung conversion from the BOM to BOQ. Para hindi masyadong marami yung iyong mga nilalagay sa BOQ. Hindi ganun ka-detail. Minsan, by, by square meter, by piece, or by number, or by month. So, ito, dito lahat nag-uumpisa, guys. Kailangan meron tayong detailed unit cost estimate. Gumagawa tayo ng uh, estimate nung mismong unit cost na ilalagay natin sa BOM. So, explain natin from the top to bottom. Here we have the scope. So, dito mo ilalagay, like for example, ceiling works, yun yung paglalagay ng kisame, ba? Dito mo siya ilalagay. 
kung ano yung thickness, mga ganun-ganon, or tiling works, di ba? So, usually kasi kinokostingan natin sila by square meter. So, sabi ko nga kanina, kinokostingan by square meter, meron tayo ditong quantity and unit. Kaya tayo merong ganito, kasi nagtetest tayo for a certain part of the work. Like, for example, 2 square meter, itetest natin doon kung ano ba lahat ng materials, equipment, and labor na nagamit or na-consume mo for that quantity. Example is 2 square meter. So, ilalagay mo dito 2 and then dito yung square meter. So, ganun siya. Itetest mo muna eh bago ka mag-arrive sa unit rate. Yung pinaka-productivity nila, parang dito yan lahat. Para ma-arrive mo, ilan ba yung materials na gagamitin mo for 1 square meter, di ba? Ilan ba yung gagamitin mong equipment or labor, magagastos mong equipment, labor for 1 square meter work. So, dito yan lahat mailalagay. So, pwede naman kasi dyan ilalagay mo muna, nag-test ka for 10 square meter or nag-test ka for kunwari, let's say it's meters, in linear meter, nag-test ka ng isang buong kalsada, isang span ng kalsada is 4.5, di ba? 4.5 meters. So, dyan yung naman siya ilalagay. Next is yung sa materials naman. Under materials, di ba sabi ko nga kanina, kung nag-test ka ng 4 10 square meter. So, ilalagay mo lahat dito yung materials na meron siya 10 square meter na scope of work mo. So, meron dito name and specification ng material. So, ilalagay mo siya dito in BOM format, hindi ka BOQ format kasi gumagawa ka pa nga lang ng unit rate na ilalagay sa BOQ. So, here, yung name and specification ng materials na gagamitin mo, kung painting works yan, ilalagay mo rito is yung kung paano mo bibilihin yung pintura. So, for example, ikaw ay magbe-paint ng pader and then in square meter, kunwari, let's say na ikaw is nag-test ka for a 10 square meter wall, ilang galon or ilang kan ng pintura ang nagastos mo. So, yun yung ilalagay mo rito. Ngayon, maglalagay ka dito ng kan, tapos kung ilang quantity, dito yung unit of measure niya. It's kan, it's galon, it's bahala ka, diba? Kung paano mo siya bibilhin. And then, yung unit cost niya, kung magkano siya. And then, kung ikaw, meron ka mga nagastos, kunwari, sa iba-ibang mga scope of work, like for example, may pako, diba? May mga GI tywire, lahat yan ilalagay mo na dyan sa materials. Then, meron ako rito ang nilagay sa pinakababa, naglalagay mostly talaga this is for the handling of materials or delivery kasi usually it's 10% of all the material cost. Maglagi ka na rin, it's for the para may baon ka, di ba, na no, hindi ka naman lugi. So, yan, maglagay ka dyan ng sa 10% yan, naka-formula yan, 10% yan ng buong amount ng materials. Next is meron tayo dito equipment. For the equipment, Eto, it's either tools or small equipment or large equipment. Basta kung anumang mga klase ng equipment na gagamitin mo for the said scope of work. So, eto yung format niya. Ang ginawa ko dito, usually, is maglalagay ka ng description ng equipment. And then, meron kang number of units ng equipment. Ilang equipment ba yung gagamitin mo for the said uh, scope of work with the given quantity and unit of measure. So, eto yung kanyang number of units. And then, meron ka dito yung number of hours gano'ng katagal mo gagamitin yung equipment mo for that scope, ba? Number of hours. And then, next is yung pinaka-early rate. Magkano ba per hour? Dahil, ba ang equipment naman is rental mostly, ba? So, magkano siya per hour? So, makukumpit mo na dyan. May naka-formula na yan. Kung magkano, lahat-lahat for the given equipment. Next is the labor. So, halos same lang sila ng principle ng equipment kanina. Here in the labor naman, in this na equipment type yung ilalagay mo, you will put the designation of the personnel. And then, kung ilang tao, kung nga, let's say, laborer, ilang laborer yan, gano'ng katagal niya gagawin at kung magkano yung per oras niya na rate. And then, magkukumpute na yan ang amount. Then here, diba? So, tatlo lang naman yan eh. It's materials, equipment, and the labor. Then here, we have here the total estimated direct cost. So, etong formula na to, i-add lang naman yung magkano lahat yung labor equipment materials mo, kung magkano lahat yung na-compute yung mga gastusin for the given scope of work with the given unit of measure and given quantity. So, yan, di ba? Sa kakatest mo, ayan, nakakuha ka dyan ng direct cost 
And then, after mo makuha yung direct ko, saka naman dito, syempre, kung gusto mong kumita sa contractor, di ba? You will put contractor's markup here in this format. Nilagay ko dito is 20% yung magiging markup nung isang contractor. Which is, ito yung mostly na ginagamit ng mga contractors, but it depends on the contractor. Pwede naman kasing 25%, pwedeng 30%, di ba? So, dito ginamit ko is 20% na. And then, makukompute na niya, nakaformula yan ng 20% ng direct ko. So, pag in ko yung dalawang yan, makakakuha na ako ng pinaka-total cost niya. And then, lastly, atong dilaw na part is the unit cost na. So, yan, di ba? Mag-divide ko siya doon sa given na quantity para makuha ko yung per unit of measure niya kung magkano siya. Okay, so para mas maintindihan natin, di ba? Iinputan ko na to ng mga materials, equipment, and labor para mas maintindihan ninyong lahat. So, I have here the example of the supply and installation of the 9mm thick hard deep flex. So, hardy flex, pagdalagay, pagsusupply, lahat na sa kanya na. So, for this scope of work, supply installation of 9mm thick hardy flex, meron akong tinest dito na 2.88, talagang 0.88, 2.88 square meter. So, lahat na makikita nyo dito, materials, equipment, and labor, is siya yung materials na nagastos, equipment at labor na nagamit for 2.88 square meter na supply installation ng 9mm thick hardy flex. Here we have the materials. Ito raw lahat ng ginamit. So, nailagay ko na dito. Meron tayong 4 by 8 by 12.5 mm thick na gypsum board. Tapos, meron gypsum screw. Meron tayong mga metal studs and metal tracks. And then, meron tayong black screw, gypsum putty, mesh tape, 1.8 drill bit and screw bit. Ayan. So, nilagay ko na siya lahat dyan sa materials. Ito yung mga nagamit na mga kung ano-ano pa dyan. Diba? At meron din ako dito kung magkano yung unit fate niya. So, this is the BOM format. We are converting BOM to BOQ, ha? Yung pinaka-unit fate. So, ayan. Diba? Andito na lahat. And then, naglagay ako ng delivery handling of materials na 10%. So, meron dito naka-1 lot. Ito, 258. May kita nyo, naka-formula naman yan. Dito ko magkano yung pinaka total cost ng materials kung wala ako ng 10%. And then, nag-compute na siya magkano lahat yung materials. Ayan. Nandiyan na. Ayan, meron na tayong 2,839 pesos na amount ng materials. Next is yung equipment. So, sabi ko dito, gumamit ako ng electric drill sa kagrinder na tigi isang units. At ginamit ko siya ng kalahating oras. 30 minutes lang ako gumawa. <laughs> 30 minutes lang ako gumamit ng equipment for the 2.88 square meter na supply installation ng hard flex. So, yung iba, minsan nilalagay 1 hour, pero eto medyo, medyo masipag eh. Mabilis gumawa, productive yung mga tao. So, kalahating oras na. Yung iba nga, mas marami pang kayang gawin eh. So, depende yan eh. Depende na sa pag productivity nung magiging tao mo. So, ayan, naglagay ako dito, tig isang unit, tapos meron ako dito, ilang oras, kalahating oras, then yung hour rate. Eto, minsan nakukompute na lang to, to, to depreciation din or magkano ba ang early rate ng grinder kung ikaw ay renta or kung nabili mo na siya. Yun nga, sabi ko, makukompute mo siya sa depreciation na lang. Makukuha mo na yung amount. So, naka-formula lang yan, naka-multiply lang yan, patlong yan. Then, meron ako dito, nakompute na 20 pesos na equipment for 2.88 square meter na hardy flex. Next is yung labor. For the labor naman, Next is the labor. For the labor naman, meron tayo ditong foreman, installer, saka helper. Yan, nilagay ko na siya dyan. Sabi ko, tig isa Isang foreman, isang installer, isang helper. Then, kung ilang oras sila nagpabaho dun sa 2.88 square meter na hard duplex, ayan, tig kalahating oras. And then, meron ako ditong hourly rate nila, magkano ba per hour. So, depende rin ito kung saan ka ba, sa Visayas, sa NCR, mga may mga kanya-kanyang rate ng mga tao. And then, same formula with the equipment, ayan, magmumultiply lang yung tatlo, and then, mag add na magkano ba lahat yung labor. Next is, eto na, yung total estimated direct Cost. So, etong total estimated direct cost, siya add lang nga yung tatlo. Siya add lang itong materials, the equipment, and the labor. So, pag na-add mo na yung tatlong na yan, meron ka ng total 
ano ba yung magkano ba lahat yung nagastos mo for the said scope of work. So, meron kang dalawang libo, 2,962.51 pesos na direct cost. Direct cost yun yung minan. Nagagamit talaga natin. Nagagastos natin. So, siguro ituturo ko sa inyo yan sa next vlog, yung difference ng direct cost and indi indirect cost. Yan. So, ito sabi, in ang direct cost mo is 2,962.51. Inad lang yung tatus taas. And then next is meron tayong contractor smart up. Siyempre, kaya ka nagkaganito para ikaw ay kumita. Diba? Nangungunta ka. So, ako kunin mo lang yung 20%. Varies, diba? Hindi naman laging 20%. Depende yan sa nangungunta kung ilang percent yung gusto niya maging profit or mark up. So, dito naglagay ako ng 20%. Then, yung total ko, siya-add ko lang yan, dalawang yan. So, nakakuha na ako ngayon ng 3,555.02 pesos for the 2.88 square meter with profit na yan with markup. So, hindi naman pwedeng gamitin mo yung 3,555 na yan sa BOQ kasi ang costing nga doon is per square meter. So, kukunin mo ngayon yung price niya per square meter. So, yung 3,555.02 na yan, i-divide mo ngayon yung 2.88 na nakuha mo kanina. Yung test pala. Test quantity. Ayan. So, pag dinibide mo, so makakakuha ka dito ng unit cost na for the BOQ. It's 1,234.38 per square meter. So, ayan. ba diba? Pag ngayon, maglalagay tayo sa BOQ ng supply installation of Hardy Flex, ang gagamitin muna na cost per square meter is 1,234.38. Gagamitin mo na yan sa mga client mo. With markup mo na yan. Pero syempre, hindi mo sasabihin kung magkano yung markup mo. Basta, adyan na yan, diba? So, that's it, guys. I hope na intindihan nyo ang essence, diba? Essence? Naintindihan nyo na ngayon ko paano gumawa ng detailed unit cost estimate. So, yan lang. Magtetest ka muna ng isang square meter or ng dalawang square meter or depende sa sa'yo. Magtetest ka muna ng trabaho and then, ayan, makaka-arrive ka kung magkano ba yung square meter plus markup na lang. So, ayan. Thank you very much, guys. And sana nag-enjoy kayo. Nag-enjoy talaga. Sana may natutunan kayo dito sa aking vlog. Thank you very much, guys. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel. Follow me on Instagram and like my Facebook page. Thank you very much, guys. Keep safe and God bless.